মাত্র একদিন আগে আমরা সিঙ্গাপুরে যাওয়ার জন্য বাস টিকিট কাটতে আসলাম টিভিএস এ যেটা মালয়েশিয়ার সবচেয়ে বড় বাস টার্মিনাল যদিও এয়ারপোর্টের চেয়েও কোন অংশে কম না আজ আমাদের ব্লগে দেখাবো কিভাবে বাসে চড়ে সিঙ্গাপুর যাব কি বাস ভাড়া কত কোন রোড হয়ে যাব টাইম কতটুকু লাগবে এবং সিঙ্গাপুরে কোন হোটেলে উঠবো ভাড়া কত এভরিথিং সাহিল তো খুব আনন্দে নাচানাচি করছে বিকজ সে কাল সিঙ্গাপুর যাবে আর সে তো খুবই ঘুরতে পছন্দ করে মাসাল্লা হ্যালো গাইস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আজ আমরা মালয়েশিয়া থেকে সিঙ্গাপুর যাচ্ছি তো আমরা আজ বাসে করে ভ্রমণ করব প্লেনে করে নয় তো যাই হোক আমার আজকের ব্লগটি হবে কিভাবে মালয়েশিয়া থেকে সিঙ্গাপুরে বাসে যাওয়া যায় এবং কত ঘন্টা সময় লাগে এবং এটার খরচ কত এটা ডিটেলস সহ তো ঠিক আছে আমরা যেতে থাকি আর পুরো পথটা আমি আশা করব আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন ওকে যারা মালয়েশিয়া অ্যান্ড সিঙ্গাপুর একসাথে ভ্রমণ করতে চান তাদের জন্য এই ভিডিওটি খুবই ইম্পর্টেন্ট সো ডোন্ট স্কিপ দ্য ভিডিও অ্যান্ড কিপ ওয়াচিং টিবিএস এ আসলে যে কারোই মনে হবে এটা কোন এয়ারপোর্ট আমাদের ইমিগ্রেশনের কাজ শেষ এখন বাসে ওঠার পালা এনিওয়ে আমাদের বাসটি হচ্ছে ইস্টার মার্ট এক্সপ্রেস এয়ারলাইনার ফার্স্ট ক্লাস মাসাস কোচ যেটার সিটগুলো ভিআইপি আর মাসাস সিস্টেম যা পুরো রাস্তায় বডি মাসাস হতে থাকবে আর আরামে আরামে সময় কেটে যাবে এই তো আমরা বাসে উঠলাম আমরা আছি ইস্টার মার্ট বাসে এটা দিয়ে আমরা ডিরেক্ট একদম সিঙ্গাপুরের ভিতর চলে যাব একদম সিঙ্গাপুর বিচ রোডে আমাদের টাইম লাগবে প্রায় পাঁচ ঘন্টার মতো আবার একটু কমও লাগতে পারে ওকে এই তো আমাদের সিট নাম্বারটা একদম ফার্স্টেই ওয়ান টু থ্রি বাসটার মধ্যে পা রাখার খুব ভালো জায়গা আছে রাস্তার দুধারে উঁচু উঁচু পাহাড় আর সবুজ গাছপালার বনায়ন দেখতে দেখতে আমরা চলছি সিঙ্গাপুরের দিকে যেতে যেতে আমাদের দুইটি চেকপোস্ট পড়বে এটি মালয়েশিয়ার বর্ডারে অন্যটি সিঙ্গাপুরের বর্ডারে বাট আমাদের বাস কিন্তু একটাই থাকবে ডিরেক্ট সিঙ্গাপুর বিচ রোডে নিয়ে যাবে তা তো আগেও বলেছি যারা এখানে এসেছেন তারা অনেকেই হয়তো জোহর বাহাডু হয়ে উডল্যান্ড বর্ডারে নেমে আরেক বাসে উঠেছেন বাট আমরা উডল্যান্ড বর্ডার দিয়েও যাব না যাব সেকেন্ড লিং রোড দিয়ে আমরা 
Everything is like a test I better not text or I'll come off desperate But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby you'll get মাঝপথে আমাদের গাড়ি ব্রেক নিয়েছে এখানে কেউ চাইলে ওয়াশরুমে যেতে পারে অথবা পাশে রেস্টুরেন্ট আছে ফাস্টফুডের শপ আছে খাবার দাবারও চাইলে কিনে নিতে পারে এ আর কি আমরাও একটু হাঁটাহাটি করে নিলাম আমরা যেদিন মালয়েশিয়া এসেছি সেদিন আমাদের বিমানে লক্ষ্য করেছি প্রচুর বাংলাদেশি শ্রমিক এসেছিল এই প্রবাসীরা মালয়েশিয়াতে বিভিন্ন আবাসিক হোটেল রেস্টুরেন্ট সুপার শপ শপিং মল বিল্ডিং এর কনস্ট্রাকশন ড্রাইভিং এমনকি ক্লিনার কাজ করে দেখেছি তবে এই যে রাস্তার দুই ধারে যত পাম গাছ নারিকেল গাছ দেখতে পাচ্ছেন ইভেন বিমান থেকেও দেখা যায় বিশাল বনের মতো ছেয়ে আছে এই বাগানগুলো এগুলো বাংলাদেশি প্রবাসীদের হাতেই পরিচর্যা হয়ে থাকে বেশিরভাগই মজার বিষয় হচ্ছে এখানকার মানুষেরা নারিকেল গাছে খুব একটা উঠতে পারে না তাই বাংলাদেশিরাই নারিকেল গাছ বা ডাব গাছে উঠে থাকে এবং এগুলো পেরে থাকে এই তো আমরা মালয়েশিয়ার ইমিগ্রেশনে চলে এসেছি ইমিগ্রেশনের কাজ শেষ করে আমরা আবার ফিরে আসছি আমরা ইমিগ্রেশনের সব কিছু শেষ করলাম শেষ করে এখন আমরা ফিরে আবার বাসে উঠলাম আমাদের আমরা আসলে বর্ডারে নামিনি আমরা একদম সিঙ্গাপুর যে বিচ রোড সেখানে নামবো তো ঠিক আছে সে পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন এখানে মালয়েশিয়ার শেষ এবং সিঙ্গাপুরের শুরু আই মিন এটি সিঙ্গাপুর এবং মালয়েশিয়ার সেকেন্ড লিঙ্ক ব্রিজ আর এই সেকেন্ড লিঙ্ক ব্রিজটি তু ও সেকেন্ড লিঙ্ক ব্রিজ নামে পরিচিত জোহর সিঙ্গাপুর কজওয়েতে যানজট কমাতে এই সেতুটি নির্মিত হয়েছিল এবং দুই জানুয়ারি উনিশশো আটানব্বই সালে যানবাহন চলাচল শুরু করে এটি আনুষ্ঠানিকভাবে সিঙ্গাপুরের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী গহ চোক টং এর সাথে তার সমকক্ষ রাষ্ট্রপতি ডক্টর মাহাতির মোহাম্মদ যিনি তখন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ব্রিস্তাঞ্জন কুপ্যাং জোহর থেকে সিঙ্গাপুরের তোয়াতে জালান আহমদ ইব্রাহিমের কাম্পং লাদমকে দ্বৈত তিনটি লেন ক্যারিয়ারের সাথে যুক্ত করে জলের উপর সেতুর মোট দৈর্ঘ্য ছয় হাজার তিনশো ফুট প্রস্থ বিরাশি ফুট আর দীর্ঘতম স্প্যান চারশো নব্বই ফুট এই সেকেন্ড লিঙ্ক বরাবর ভ্রমণ উভয় নির্দেশনাবলীর মধ্যে মসৃণ ট্রাফিকের কারণে কজওয়ে তুলনায় কম সময় নেয় তবে উৎসবকালীন সময়ে মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরের ঘন ট্রাফিক উভয় সেতুতে ব্যাপক জ্যাম সৃষ্টি হয় সিঙ্গাপুরের চেক পয়েন্টটি তুয়োস চেক পয়েন্ট নামে পরিচিত এবং মালয়েশিয়ার চেক পয়েন্টটি সুলতান আবু বক্কর সিআই কিউ কমপ্লেক্স নামে পরিচিত বাট সিঙ্গাপুরের চেক পয়েন্টটি স্থাপত্য নকশা ডিজাইন এবং শ্রেষ্ঠ বিল্ডিং ডিজাইন পুরস্কার জিতেছে সিঙ্গাপুর ইনস্টিটিউট অফ আর্কিটেক্ট এবং বিল্ডিং এবং নির্মাণ কর্তৃপক্ষ যথাক্রমে 
কথা বলতে বলতে আমরা সিঙ্গাপুরের চেকপোস্টে চলে এসেছি এখানে আপনাকে পাসপোর্ট ভিসা ভ্যাকসিনেশন সার্টিফিকেট হোটেল বুকিং রিটার্ন এয়ার টিকেট এস জি অ্যারাইভাল কার্ড এভরিথিং দেখাতে হবে আর এয়ারপোর্টের মতোই ইমিগ্রেশন পার হতে হবে কোনো কারণে সন্দেহ করলে আপনাকে আটকে দেবে অথবা সিঙ্গাপুর ঢুকতে দেবে না আই মিন ওদের চেকপোস্ট খুবই খুবই হার্ড সো যারা আসবেন বি কেয়ারফুল আমরা এখন সিঙ্গাপুরের ইমিগ্রেশন পার হয়ে আসলাম এখানে একটু হার্ড তবে খুব একটা সময় লাগেনি যাই হোক এখন আমরা সিঙ্গাপুরে আছি আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে নেমে যাব সিঙ্গাপুর বিচ রোডে ওকে ঠিক আছে আর তারপরে আমরা কোন হোটেলে উঠব সব কিছুই আপনাদেরকে দেখাবো ওকে তাহলে যাওয়া যাক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় উনিশশো বিয়াল্লিশ থেকে উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সাল পর্যন্ত সিঙ্গাপুর জাপানি সাম্রাজ্যে দখলে ছিল বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায় সিঙ্গাপুর নিজস্ব সরকার মঞ্জুর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়া ফেডারেশন একীভূত হয়ে উনিশশো সালে মালয়েশিয়া গঠন করা হয় তবে সিঙ্গাপুরের ক্ষমতাসীন পিপলস অ্যাকশন পার্টি এবং মালয়েশিয়ার জোট পার্টির মধ্যে সামাজিক অস্থিরতা ও বিরোধের কারণে সিঙ্গাপুরকে মালয়েশিয়া থেকে আলাদা করা হয় রক্তপাত ছাড়া উনিশশো সালের নয় আগস্ট সিঙ্গাপুর একটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয় দুনিয়ার ইতিহাসে একমাত্র সিঙ্গাপুরই ছিল এমন এক দেশ যারা কিছুতেই স্বাধীনতা চাইছিল না আজকের সমৃদ্ধশালী সিঙ্গাপুরের ইতিহাস তুলে ধরবো আমার অন্য একটি ব্লগে বাইদাবুয়ে আমাদের মালয়েশিয়া থেকে সিঙ্গাপুরের বাস ভাড়া লেগেছে পার পারসন পঞ্চাশ রিঙ্গিত করে আই মিন দেড়শো রিঙ্গিত যা বাংলা টাকায় আটত্রিশশো টাকার মতো আমরা উঠেছি হোটেল বসে যেটা ভালোই জনপ্রিয় আগে আমরা রুমে যে আপনাদেরকে রুমটা দেখাই দেন এটার ভাড়া সম্পর্কে জানাচ্ছি ওকে এদিকে সাহিল সাহেব তো বেশ ভাবে আছে সে আমাদের চেয়েও বেশি স্ট্রং মাসাল্লাহ আমরা রুম নিয়েছি এইটিন ফ্লোরে আর রুমগুলো খুব বেশি বড় না মিডিয়াম বা ছোট আকারের তবে ভাড়া খুবই এক্সপেন্সিভ আগে আপনারা রুমটা দেখেন তারপর বলছি এই বিল্ডিংটাই হচ্ছে এইটিন ফ্লোরের এই হচ্ছে অবস্থা এটা হচ্ছে ওয়াশরুম এখানকার ওয়াশরুম সম্পর্কে একটু জানিয়ে নেই আই মিন পুরো সিঙ্গাপুরে যদিও এটা মুসলিম কান্ট্রি বাট ভ্যারাইটিস রকমের লোকজন থাকে তবে এখানকার ওয়াশরুমগুলো বেশিরভাগই চাইনিজ বা জাপানিজ স্টাইলে মানে বুঝতেই তো পারছেন আর এটা হচ্ছে ডাবল বেড আর ওইটা হচ্ছে সিঙ্গেল বেড নর্মালি যেরকমটা থাকে হোটেলের মধ্যে মানে চেয়ার টেবিল টিভি টেলিফোন এভরিথিং সব কিছুই আছে টিপটপভাবেই আছে তবে সবচেয়ে বড় যেটা কথা তা হচ্ছে রুম আন্দাজে ভাড়াটা খুব বেশি হয় তাদের এ হচ্ছে রাতের বেলার বাহিরের ভিউটা যদিও এখন মোটামুটি অনেক রাত এনিওয়ে এই ছোটোখাটো রুমটির ভাড়া পার নাইট পড়েছে বাইশ হাজার টাকা যা বাংলাদেশিদের জন্য খুব এক্সপেন্সিভ আমরা 
light and confusing was it me is it me am i deluded আমরা একটু ঘুরে ঘুরে দেখব বাইশ হাজার টাকার রুমের হোটেলে সুইমিং পুল কেমন বা কি কি সুবিধা আছে কোলামালা পরিবেশে ভালোই ওকে আমরা এখন নামবো আমি হালকা পাতলা এক্সারসাইজ শুরু করে দিয়েছে আর এদিকে সাহেল তো পুরোই অস্থির একদম মাথে তুলে ফেলছে কারণ সেও নিজেকে বড় মনে করে সেও এক্সারসাইজ করবে দাদার সাথে এক্সারসাইজ হয়ে গেলে দেন আমরা পুলে নামবো আর সাহেলের তো একদমই সহ্য হচ্ছে না পরিবেশটা খুবই সুন্দর আর রাতের বেলাও আকাশটা এত ভালো লাগছে দেখতে মাসাল্লাহ আমি নিজেকে না পারে রে কিন্তু পাওয়াই করে গিয়ে সাঁতার ও মাই গজ আমি তৈল আছে কি নেই দেখো তো সাহিল তো এক ইন্ডিয়ান আঙ্কেল পেয়ে গিয়েছে তাকে পেয়ে তো আর তার কুল থেকেও সে নামছে না আর তার আঙ্কেলও তাকে ছাড়ছে না হোটেলটিতে সুন্দর বসার জায়গা আছে অনেক আর বেবিদেরও কৃষজন আছে এই হচ্ছে পুরো ভিলিংটা আর এইদিকে বাবা ছেলের পাগলামি শুরু হয়ে গিয়েছে এখন আমিও নামবো পুলে আমরা 
text or I'll come up আমাদের পুল থেকে সিঙ্গাপুর ফ্লায়ার দেখা যাচ্ছে যা মেরিনা বে এর এখানে আর বিল্ডিং গুলোর জন্যই আসলে মেরিনা বে এসেন্স এর সবকিছু দেখা যাচ্ছে না এই তো আমরা বের হলাম রাতের বেলা মাঝ রাতে মোস্তফা সেন্টার যেখানে যাই খালি কেনা কাটা কেনা কাটা কেনা কাটা অস্থির পুরো অস্থির এই তো সামনে একজন বস দাঁড়িয়ে আছে ট্রাই করতে পারেন আর আমরা আছি বিচ রোডের কাছে এই রোডটির নাম জালান সুলতান রোড এটার পাশে সুলতান মসজিদ আছে আর সকল টুরিস্ট স্পট গুলো আমাদের এখান থেকে ওয়াকিং ডিস্টেন্সে ওকে তাহলে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি রুম থেকে আমাদের আজকের ব্লগটা কেমন লাগলো আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন আর আমার ব্লগটি যদি একটু ভালো লেগে থাকে তাহলে মা সাবস্ক্রাইব লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুল করবেন না ওকে তাহলে আজকের মতো টাটা বাই বাই আল্লাহ হাফিজ